بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وطبيب لبنا أبي القاسم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين معلم البشرية من لدن حكيم خبير وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى صدق الله مولانا العظيم يكون في أمتي قوم شغثة رؤوسهم ودنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لأبرهم صدق رسول الله غريب الوصف ذو علم غريب كأن فؤاده زبر الحديد وللأحباب أفراح بعيد ولا يجد السرور له بعيد الله سبحانه وتعالى أذند صالحين غلايا أدي مغليل باو پتت ورايا نميوم ألپدتي أنقرهي كيو مارا غتت إلا آفيدة تتو قتنغلوم أرحم الرحيم آيا نادن بيتت بورت ما باكي تيرو مارا غتت الله وينه كودودل كودودل لريانوم أفنود محبت وكيانوم அது வழி இமானின்ட பூர்த்திகரணம் சாத்தியமாகானும் ரப்புத்தால அவசரவும் தவுபிக்கும் பரதானம் சியுமாராகட்டே நம்மில் நின்னும் மரணப் பிட்டு போய வரே அல்லாகு வனுக்கிரிக்குமாராகட்டே அவிரையும் நம்மையும் பிருதவு சின்டை அகிலுகாராயி அல்லாகு ச்விகிரிக்குமாராகட்டே ரப்புத்தால அவனோடு இனக்கத்திலாயி அவனுமாயி தைரத்தோடு கூட சம்சாரிக்குன்ன ஒரு உன்னதமாய தலத்தைக் குறிச்சானு கழிந்தையாயிச்ச நாம் சம்சாரிச்சது பயத்தி நப்புரத்துள்ள சனேகம் இலோக ஜீவிதத்தில்லுரு கூட்டுகாரன் 
തന്റെ ഉറ്റമിത്രത്തോട് ഇടപഴകുന്നത് ഏതു പ്രകാരത്തിലാണോ അവനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എത്രമാത്രം സുഹൃത്തിനുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം കവച്ചു വയ്ക്കും വിധത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളെക്കാൾ രൂഢമൂലമായ സ്നേഹബന്ധം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനോട് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് സ്നേഹം അത് പൂർണമായി തന്നെ പ്രപഞ്ചനാഥനിൽ സമർപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ ആ റബ്ബുത്താലായുമായി അടുത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലതുന്നിയായ അറിവുകളും അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കാനാകുന്ന സന്തോഷവും പരിധിയില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹിബുകളുടെ അവസ്ഥ ജ്ഞാനിയായ മഹാപണ്ഡിതനായ ഒരു കവി ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അടുത്തറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന മുത്തക്കികളായ ആളുകൾ അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥയുള്ളവരാണവർ അവരെ അവസ്ഥ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത മനസ്സിലാക്കാനാകാത്ത ഒരുപാട് ജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരമായിരിക്കും അവർ ഒരുപാട് എൽമുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഈമാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം പോലെ ഉരുക്ക് കഷ്ണം പോലെ കരുത്തുള്ളതായിരിക്കും ഉറച്ചതായിരിക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ മനം ഉറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഉരുക്കുപോലത്തെ ഉറപ്പ് അവരുടെ കൽവുകൾക്കുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഹിബീങ്ങൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പരമാനന്ദത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് ഈ മുഹിബീങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെത്താത്ത ആളുകൾ അവരെ സമീപിക്കുകയോ സഹവസിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഈമാനോ പരമാനന്ദോ ഈമാനിക സൗഖ്യമോ ഈമാൻ കൊണ്ടുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന മാധുര്യമോ ആത്മീയ നിർവൃതിയോ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവനോട് അത് അടുത്ത് 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 അള്ളാഹുവുമായി ഇണക്കത്തിലായി ആ ഇണക്ക ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പരിധി വിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നബിമാരും ഔലിയാക്കളും ലോകത്ത് ധാരാളം കഴിഞ്ഞുപോയി പരിധി വിട്ടു എന്ന് പുറമേ എന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നും വിധം വാസ്തവത്തിൽ അവർ പരിധി വിട്ടിട്ടില്ല അവർ റബ്ബിനോട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് എന്തൊന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും ഉടനെ തന്നെ റബ്ബുത്താല അത് അവരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ദുവായുടെ ശൈലിയിലൊന്നുമല്ല 
പടച്ച റഹ്മാനെ എനിക്ക് അതു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വ്യക്തി കത് നീ കൊടുക്കണം റബ്ബേ എന്നുള്ള ദുആയുടെ ശൈലിയിലല്ല ഒരു ആവശ്യപ്പെടലിന്റെ ശൈലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാശി പിടിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇസ്രായേലിൽ ആരിഫായിരുന്ന മഴ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വഴക്കിടുന്ന വാക്കോടുകൂടെ കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ശൈലിയിലാണ് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് മഴ വാങ്ങിച്ചത് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം താബിളുകളിലെ പ്രധാനിയായ ഹസൻ ബസരി റഹിമുള്ള പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അനുഭവം ബസറ പട്ടണത്തിൽ ഇറാഖ് എന്ന രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രധാന പട്ടണമാണ് ബസറ പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വലിയ അഗ്നിബാധയുണ്ടായി വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായി അഗ്നി സംഹാര താണ്ഡവമാടിയ ബസറ പട്ടണത്തിൽ ചാരക്കൂമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞ് ഭസ്മമായി പോയ കുടിലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കൊച്ചു കുടിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കുടിലിന്റെ ഒരു ഓലക്ക് പോലും കേടു പറ്റിയിട്ടില്ല കരിയൽ പറ്റിയിട്ടില്ല ബസറ പട്ടണത്തെ ആകെ വിഴുങ്ങിയ അഗ്നി നാമ്പുകൾ എല്ലാ വീടുകളും കുടിലുകളും ചാരക്കൂമ്പാരമായി മാറിയപ്പോ ഇടയിൽ ഒരു കുടിൽ അതിനൊരു പോറലും എറ്റില്ല അഗ്നി അതിനെ സ്പർശിച്ചതേയില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രധാന സ്വഹാബിയായ അബു മൂസൽ അശ്ഹരി റലിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് യൗമ ഇതിൻ അമീറുൽ ബസറ അന്ന് ബസറ പട്ടണത്തിന്റെ ഗവർണർ ആ സ്വഹാബിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലസ്ഥാനം വന്ന് മദീനയായിരുന്നു ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും മദീനയിലെ ഖലീഫ ഗവർണർമാരെ അയക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ബസറ പട്ടണത്തിന്റെ ഗവർണർ മുത്തുസഹാബിയുടെ ഉറ്റമിത്രവും അടുത്ത അനുയായിയുമായിരുന്ന അബു മൂസൽ അഷ്ഹരി റലിയാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു ഈ അത്ഭുതം ബസറ പട്ടണത്തിലെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും കണ്ടു ഈ വീട് കരിയാതെ നിലനിന്ന സംഭവം എല്ലാരും കണ്ടു സുനാമി ദുരന്തം വന്നപ്പോ പല രാജ്യങ്ങളെയും രാക്ഷസി തിരമാലകൾ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞപ്പോ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു പള്ളിക്കൊരു തകരാറും ഏൽക്കാതെ ഒരു തകർച്ചയും പറ്റാതെ ആ പള്ളി അവിടെ ഉറച്ചു നിലനിന്ന സംഭവം വാർത്തകളിലൂടെ നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ ഈ വീടിനൊരു കേടുപാടും പറ്റാതെ അത് നിലനിന്നപ്പോ മഹാനായ സഹാബി ബസറ പട്ടണത്തിന്റെ ഗവർണർ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉടമയെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു സഹോദര എന്തേ നിങ്ങളെ വീടിന് ഒന്നും പറ്റാതിരുന്നത് ഇതിനൊരു കാരണം കാണുമല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ടവനായ ഫീറായ മുൻ ഗവർണറായ സ്വഹാബിയുടെ മുന്നിൽ അതിന്റെ കാരണമായി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വലിയ ധനും സമ്പത്തും വലിയ കുടിലും വീടും കൊട്ടാരൊന്നുമില്ല ദുനിയാവിലെ ചുരുങ്ങിയ കാലയ കാലയളവ് താമസിക്കാനുള്ള ഇക്കാണുന്ന കൊച്ചുകുടിൽ പണിത് പണിയുന്ന ദിവസം അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയായ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ആണയിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ ദുന്യാവിലെ ജീവിതകാലം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അല്ല യുഹരിക്കഹു ഇതിനൊരു തകർച്ചയോ കേടുപാടോ അഗ്നി ബാധയോ നീ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആണയിട്ടവനോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചോനെ ഇതിനെ നീ കേടുവരുത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നത് ഇത് കേട്ട അബൂ മൂസൽ അഷ്യാരി പറഞ്ഞു ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് 
ഇത് വിടുവായത്തമല്ല എന്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ഒരു നമസ്കാര നിർവഹണത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യ എന്താണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു ജനവിഭാഗം വരാനിരിക്കുന്നു സഹാബത്തെ അവരുടെ തലമുടികൾ ചട പിടിച്ചിരിക്കും അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പൊടി പുരണ്ടിരിക്കും വഴുക്കുണ്ടായിരിക്കും കണ്ടാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളെന്ന ജനം വിലയിരുത്തും ഒരു തെണ്ടിയെ പോലെ ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചപാവത്തെ പോലെ ജനങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ട് അവഗണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നു അവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് റബ്ബിനോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അവർ ആണയിട്ടങ് അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം ചെയ്ത് പടച്ചവനോട് ഒരു കാര്യം അങ്ങ് അപേക്ഷിച്ചാൽ അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് ദ്വാ ചെയ്താൽ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പടച്ചവനോട് ശക്തമായ ഒരു കാര്യം അവർ അപേക്ഷിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് റബ്ബുത്താൽ അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കും ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ബസറയിൽ ഒരിക്കൽ അഗ്നിബാധയുണ്ടായി അങ്ങനെ അഗ്നിബാധയുണ്ടായി അഗ്നി ശമിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവരിലെ കൂട്ടത്തിലെ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന താപികളിലെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ദീനിന്റെ ചൈതന്യം നേരിട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ുകളിൽ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു തീക്കനലുകളിൽ ചവിട്ടി നടന്നു വരുന്നു ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ ബസറയുടെ ഗവർണർ ചോദിച്ചു അമീർ ചോദിച്ചു ഭരണാധികാരി ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന് സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാല് കൊള്ളുകയില്ലേ കാല് വെന്തു പോവുകയില്ലേ ആ സമയത്ത് അബൂർബൈദാർന്നുവിന്റെ മറുപടി ഇല്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ അഗ്നി ബാധിക്കുകയില്ല പൊള്ളലേൽക്കുകയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന് അഗ്നി കുണ്ടാരം ബർദും സലാമും ആക്കിയ നാഥ രക്ഷയും തണുപ്പും ആക്കി കൊടുത്ത റബ്ബേ ആ അഗ്നിയുടെ ഉടമസ്ഥനെ ഒരിക്കലും എന്നെ അഗ്നി കൊണ്ട് നീ കരിക്കരുത് എന്ന് റബ്ബിനോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തീ ഏൽക്കുകയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ ഗവർണർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങൊന്ന് ആണയിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറയണം ഈ അഗ്നിയൊന്ന് ശമിച്ചു കിട്ടാൻ ഈ അഗ്നിയൊന്ന് അണഞ്ഞു പോകാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ ഫയർഫോഴ്സ് സംവിധാനമോ ആധുനിക ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ല ആളുകളൊക്കെ പാത്രത്തിലൊക്കെ വെള്ളം മുക്കിയിട്ടാ തീ അണക്കുക നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സത്യം ചെയ്ത് റബ്ബിനോട് അപേക്ഷിക്കരുതോ ഇതൊന്ന് അണഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി അബൂ ഉബേദാർ ലിയാഹുൻ ഉടനെ തന്നെ പടച്ചവനോട് അത് അപേക്ഷിച്ചു കത്തിയിരിയുന്ന അഗി അഗ്നി അഗ്നി നാമ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് അങ് അണഞ്ഞു പോയത് അക്കാലത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു പലപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ പടച്ചവനോട് വാശി പിടിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ ബാപ്പായോട് കളിപ്പാട്ടത്തിന് വാശി പിടിക്കുന്നത് പോലെ വാശി പിടിച്ചിട്ട് റബ്ബുത്താല അത് പരിഗണിച്ചവർക്ക് നടത്തി കൊടുത്തിയ സംഭവം ധാരാളം കാണാം وكان ابو حفص نيسابوري رحمه الله 
വലിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രസിദ്ധനാണ് പ്രധാനിയാണ് ആ മഹാൻ മസ്ജിദ് വീടിന്റെ തൊട്ടരികിലുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് ആ മഹാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നടന്നു വരികയാണ് അബു ഹഫ്സർ അലി അള്ളാഹു എന്നോ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് ഗ്രാമീണനായ പാവപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്നു അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട് അബൂ ഹഫ്സു നൈസാബൂരിയുടെ അരികിലേക്കാണ് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വരുന്നത് പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട് കരച്ചില് കണ്ടപ്പോ മഹാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാൻ മാത്രം നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഫക്കാല ആ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം പറഞ്ഞു എനിക്കാകെ സമ്പത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കഴുത ആകെയുണ്ടായിരുന്ന വാഹനം എന്റെ ചരക്കു വാഹനം എന്റെ കഴുതയായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യാനും ചരക്ക് കേറ്റാനും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉപാധിയുമെല്ലാം ആ കഴുതയായിരുന്നു നല്ല ഹിമാരി ആ കഴുത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചു പരതി നടന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ ആ കഴുതയെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചപ്പോ അബൂ ഹഫ്സു നൈസാബൂരി റഹിമുള്ള എന്താ ദുവാ ചെയ്യല്ല പഠിച്ചോനെ ആ കഴുത കഴുത ഇയാൾക്ക് ഹൈറാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കണേ എന്ന ദുവ അല്ല നടത്തിയത് പിന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിന്റെ സങ്കടം കണ്ട മഹാൻ കഴുത നഷ്ടപ്പെട്ട പരാതി സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നടത്തമങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് ആ കാലവിടെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നടത്ത നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ നിന്റെ പ്രതാപത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ അബൂ ഹെഫ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു ചവിട്ടടി ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കൂല കേട്ടോ ഈ പാവത്തിന്റെ കഴുതയെ നീ മടക്കി കൊടുക്കാതെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കൂല പഠിച്ചോലെ പെട്ടെന്ന് മടക്കി കൊടുത്തോളണം ആ പാവത്തിന്റെ സങ്കടം എന്റെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞാൻ അനങ്ങൂല ഈ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് മിനിറ്റുകളായില്ല ഉടനെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു വഴി തെറ്റിപ്പോയ കഴുത നടന്നു വരുന്ന രംഗമാണ് അവർക്ക് കാണാനായത് മഹാൻ നടന്നു പോയി എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് മര്യാദക്ക് മുസ്ലിയാരെ കുറെ ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു നോക്കി കടം തീരാനുള്ള ദ്വ വീട്ടിലെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനുള്ള ദ്വ കുടുംബ കലഹം അവസാനിച്ച് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കാനുള്ള ദ്വ ഇതൊക്കെ മര്യാദക്ക് തഹജുദിന് ശേഷവും അൻആം പാരായത്തിനത്തിന് ശേഷവും സൂറത്തുൽ മുൽക്കും സൂറത്തുൽ യാസീനും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വട്ടം പാരായണം ചെയ്തതിന് ശേഷവും റമദാനിലെ പവിത്രമായ രാവുകളിൽ ലൈലത്തുൽ കദർ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രാവുകളിലൊക്കെ മര്യാദക്ക് ദ്വയർന്ന് നോക്കി എന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അന്ന് ഞമ്മൾ തെറിയുടെ ശൈലി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാശി പിടിച്ചു നോക്കുക ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്റെ കടം വീട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങൂല എന്നൊന്നാണ് പറഞ്ഞു നോക്കുക അവിടെ നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നു മാത്രം ഇതെന്തിനാ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് റബ്ബുമായി അടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ പറയുന്നതിലുള്ള പോയിന്റ് റബ്ബുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹബന്ധത്തിന് പരിധിയില്ലാത്ത വിധം ഉടമസ്ഥന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ നാം സ്നേഹിച്ചാൽ കൂട്ടുകാരിയെ ഞാനും നിങ്ങളും സ്നേഹിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിൽ എത്ര മാത്രം ശക്തി ഉണ്ടാകും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുക അതിലേറെ ശക്തമായ സ്നേഹബന്ധം റബ്ബിനോട് കാഴ്ചവെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുകയും റബ്ബിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും സഹിഹായ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് എന്റെ ദാസൻ എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് ഒരു ചാണടുത്താൽ തകർബു ഇലൈഹി സിറാ ഒരു മുഴ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടുക്കൂ അള്ളാഹു പറയുന്നു കൊതുസിയായ ഹദീസ് ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഒരു മുഴമാണ് 
ദാസൻ എന്റെ ചര ചാരത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ മാനസികമായ അടുപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു വാര അവനിലേക്കടുക്കും എന്റെ അടിമ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു വന്നാൽ ഞാൻ അവനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഓടിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവന്റെ അരികിലേക്ക് വരിക അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാശി പിടിക്കാൻ മാത്രം റബ്ബിനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് റബ്ബിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം വല്ലാത്ത ശക്തമാണ് സൃഷ്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ശക്തിയല്ല ഇലാഹുമായിട്ട് മൊമിനീങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹബന്ധത്തിന് എന്ന പാഠം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിലും ഒരുപാട് അമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് പുന്നാര നബി കല്ലാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച രാത്രി സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടില് ഈ വിനീതൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ അമാനുഷികത അത് സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത പ്രസംഗിക്കാത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാത്തൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഈ വിഷയകമായി പറഞ്ഞ ആ പാഠങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനിച്ചത് ബഹുമാനിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പൊ നാം പറഞ്ഞ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബുറുഹുൽ അസുവത് അള്ളാഹുവിനോട് വഴക്കടിക്കും വിധത്തിൽ മഴ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ സംഭവം എന്നെയും എന്റെ കുടിലിനെയും കരിക്കരുത് എന്ന് റബ്ബിനോട് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപേക്ഷിച്ച വിഭാഗം ഞാൻ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കഴുതയെ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ എന്റെ കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കില്ലെന്ന് വാശി പിടിക്കും തരത്തിൽ സംസാരിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ധിക്കാരമല്ല അനുസരണക്കേടല്ല മഹബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടമായ കറാമത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കറാമത്ത് കറാമത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പഠിച്ചവനോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്ന് കുറെ കറാമത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാനും കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോട്ടീസിൽ നിന്ന് പിറവി കൊള്ളുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മഹാൻ ചമയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്ന കറാമത്താണ് കറാമത്ത് ഉണ്ടായത് ആരിൽ നിന്ന അയാളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നത് ആരാ അയാൾ തന്നെ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാ അയാൾ തന്നെ അയാൾ ശിങ്കിടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് ലോകത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഭാര്യ സഹോദരനോട് അളി അളിയൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യ സഹോദരനോട് അളിയൻ പറഞ്ഞു അളിയ നീ മമ്മദ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് വന്നിരുന്നോ ഇല്ലല്ല അളിയ ഞാൻ വന്നില്ലല്ലോ നഷ്ടമായി പോയി മഹാനഷ്ടം അതെന്തി അളിയ നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയിരുന്നോ ഇവിടെ ചാപ്പാട് അപ്പൊ അളിയൻ പറഞ്ഞു ഏ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ എന്താ അത് പൈസ കൊടുത്താൽ വാങ്ങിച്ചാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ലേ ബിരിയാണി അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാലോ കല്യാണം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവിടെ നടന്ന പാട്ട് ഗംഭീര പാട്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് ആ പാട്ടിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ആരാ ഉഷാറായി എന്ന് പറഞ്ഞതളിയ അളിയൻ പറയുന്നു ഉഷാറായി ആരാ കേട്ടതളിയ അളിയൻ കേട്ടു പോട്ടെ ആരാ പാടിയതളിയ പാടിയതും അളിയൻ തന്നെ അളിയ ഈ നിലവാരത്തില് കറാമത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവായിട്ടുള്ള തക്കവയും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്തും എന്നൊരു അടയാളം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ചവനോടുള്ള മഹബത്തും അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറാമത്തും രഹസ്യമാക്കി വളരെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കേണ്ട ഒന്ന പിന്നെ റബ്ബുത്താല അവസരങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമ്പോ അനിവാര്യമായ ഘട്ടം വരുമ്പോ അമാനുഷികമായ കഴിവുകൾ നബിമാരിലൂടെയും മഹാന്മാരിലൂടെയും പടച്ചറബാദ് അങ്ങ് പരസ്യാക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ട മുഴുജത്തുകളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവിടത്തെ മഹത്വം മാലോകർക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുസ്ലിക്കുകൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചപ്പോ നബി തങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂസാ നബി അലിഖി സലാമിന്റെ ജനത കണ്ടത്ര അത്ഭുതം മുത്തു നബിയുടെ സഹേബത്ത് റലിയല്ലാഹുവനും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇക്കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ അത്രയും കാണിച്ചിട്ട് എന്തേ കാര്യം ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ ഒരു പശുക്കുട്ടിക്ക് സുജൂത് ചെയ്തു വിശന്നപ്പോഴേക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് തകർച്ച പറ്റി 
موسى نيوم نيندا برچونم بوئي يدن جيدو يذهب انتا وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون قرآن برنين ننگل پوڑي يكرن ينگل قوئي بلا يه البودك كنتا سموها ينال پلپڑوم غيبية يا كارينغلوم البودنغلوم ابر آوشي پتپو ورباد ديلے تامس امان نبي صلى الله عليه وسلم تنگل اللين پرگڑ ماغان اندائد بننا دارا معجزتكال أمانوشيكا سمبوانغل بنار نبي يودا وعليه وسلم تنغل ودا جيبيدة تلوند أبنك أنيواريا مايا كتنغل ونن پردان الله سبحانه وتعالى أدو پرسي پدتي أدو أدو قند عارف إنغل محب إنغل إذا كان پرأيوم عارف محب نكال الله فادا پرأيوغن گلکم بو أدو پند बगदादिल जीविचिरुन्न जीलानन प्रदेशत्ते जनिचा बगदादिल मरवुचेय पेटा मुहयुद्धीन शेख कद्दसल्लाहु सिर्रहुल लजीज तंगले पोलत्त वरक मात्रंगिटन्ना गार्या माणन्नों परण्यिट्ट नमलु पिरगिलेक मारी निल केंड़ அதுள்ள ஆலுகளுட அவச்தா அவர் ரப்பி நோட் உண்டாகுந்த பிருமாட்டத்தின்ட விவித ப்ரகடனங்கள் மகானாயா تصوفின்ட இமாமாயா آتم سمسکرن شاستரத்தின்ட لீடர் என்ன அபர நாமத்தில் முسلிம் லோகத் சுசம்மதனும் பரசித்தருமாயா جُنَيْدُلْ بَغْدَادِ رَحِمَهُ اللَّا پَرَيُنُّنُّنُّنُّ أَهُلُ الْأُنْسِ وَالْمَحَبَّا رَبِّنَ سْنَيْهِجْتُ رَبِّنُ وَدِ إِنَكَّتِّ لَا يَبِبَاغَمْ يَقُولُونَ فِي كَلَامِهِمْ وَمُنَاجَاتِهِمْ فِي خَلَوَاتِهِمْ أَشْيَاءُ اندان جُنَيْدُ الْبَغْدَادِ رَحِمَهُ اللَّا وَرَيُنُّنُّ اللہ ہوئی نے اشتب پٹ اشتب پٹ آن اشتب شکتی پٹ اللہ ہوئی مائی انکت لائے آلگل یقولونا اور پرائیار اند فی کلامی ہم اور اڑا سمسارتیل رب نور اللہ سمسارتیل و منا جاتی ہم فی خلواتی ہم یہ گان ددائیل اور نادن اڑا سمسار اچھ گنڈی ریکن ندین دائیل اور اللہ چلا واتکو گلوم سمسار انگلوم منڈا گار اند اشیاء چلا واتکو گلوم منڈا گار اند هي كفر عند اللام سادارن كارايا آلوغ اللہ دو كتال آواك كفران ستي نشيد تند واقان ين ودير دوم لو سمعها العموم سادارن مسلمين آواك كلكن سميت لكفروهم آور كافران كي ودير كوغيوم چيوم ينال وذالك يحتمل منهم آور اللين اللہ ہوئی ند سندوش مانا ترتی اللہ واقع اللہ نے سنے ہیچ سنے ہیچ آور پارے اندہ واقع سادارن مؤمنین گل کٹ گڑی جالے لکفروہم اپپ پرائی ہوئی آل کافران ورائی ینال وذالک یحتمل منہم آور ند پرائی اندہ اللہ کی اشتان اندہ چلے ورپورڈ سمبوانگل حلاج المنصور اندہ ان الحق اندہ آور سمبوانگل ابن عربی تنگل دھاران رب ما ایٹو اللہ انس منا جاتیل پرنجا دھاران ہم سمبو انگل انڈ کفر تو بی اللہ والکفر واجبو یہاں کنڈ اٹھنڈ ابن عربی تنگل اٹھا واقعی لے پنڈی دن مارک من سلائی کوٹے ادھنی بھی اکیان انگل انڈ پچھے سادھارنا آلگل لیتر تیر اللہ پد پریوگ انگل کےٹال لکفروہم اوری الکفر بی دیر دھوم اترم آترم رب ما ایٹو اللہ اٹھ அல்லைகிலும் பிரியப்பட்ட விரே ஒரால் ஒரு காயிரியம் பரவர்த்திக்கும் போ அல்லாகு தாயலா கதிஷ்டாம் ஆ காயிரியம் தென்ன மட்டுரால் செய்யும் போ அல்லாகு விரி கட்டினமாய விருப்பு ஒரால் Uru kahiyam perwati kumbu Allahu ini istim, sendosam. Aa uru aa kahiyam dana macchural cium berdo Allahu ini kadina maya guru. Inda ihde Rabbu ta ala yumai tulas neka bandar tinde yette bitya songkondan. I guru pum sendosho umai ru bandar apedan dite. Fafil Qurani tambihatun ala hadal mani. ई परन्य पाढ़म ई परन्य वस्तु दा परिशुद्ध कुरान सूजी पिकिन नया दार त्यमाने ये द वस्तु दा उरी कुट्टे वेराल चाहिए उम्बो अल्लाह कदीस्तम 
വേറെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ആ കുറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പ് ഒരു ഉദാഹരണം മനുഷ്യോൽപ്പത്തി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രം ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം അതാണല്ലോ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇബിലീസിന്റെയും ചരിത്രം അല്ലെ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ ആദം നബി അലൈഹി സലാമും ഇബിലീസും പങ്കുകാരാണ് രണ്ടുപേരും കുറ്റം ചെയ്തു അല്ലെ കുറ്റം ചെയ്തു ഇബിലീസിൽ നിന്നും കുറ്റം ഉണ്ടായി ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ നിന്നും കുറ്റം ഉണ്ടായി എന്നാലോ അള്ളാഹു ഉത്തമനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹു പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകി അള്ളാഹു തൗപ സ്വീകരിച്ചു ആ വിഷയത്തിൽ ഇബിലീസും ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമും വേർപിരിഞ്ഞു ഭിന്നരായി അല്ലെ അല്ലെ ഇബിലീസ് കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രല്ല കുറ്റത്തിന് തക്കതായ കാരണവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇബിലീസ് കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രല്ല കുറ്റത്തിന് ന്യായങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും അവന് രക്ഷ കിട്ടിയില്ല അവൻ പരിധി വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ മറുജൂമികളിൽ പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് തൃപ്തിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കപ്പെട്ടവനായി ഇബിലീസ് ആദന്റെ ബി അലൈഹി സ്വലാമോ കുറ്റ രണ്ടാളും ചെയ്തല്ലോ അതിന് കുറ്റത്തിന് ന്യായം പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് കാരണം ബോധിപ്പിച്ചു റബിനോട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം കുറ്റം സംഭവിച്ചു പോയ സമയത്ത് കാരണങ്ങളും ന്യായങ്ങളും ഒന്നും നിരത്താതെ നാണിച്ച് ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തി മനോവേദനയോടുകൂടെ നിലനിന്നു ആ ശൈലി പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ആദം തന്റെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന തിരസ്കരിച്ചു ധിക്കരിച്ചു കുറ്റം ചെയ്തു നിന്നെ പറയുന്നത് ആദം റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന തള്ളി കൽപ്പന മാനിച്ചില്ല കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിര് പ്രവർത്തിച്ചു തെറ്റിപ്പോയി എന്നാലോ എന്നാലോ ഈ കുറ്റൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നാലും റബ്ബു ആദമിനെ ഉത്തമനായി അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു ആദമിനെ തൗപ ചെയ് തൗപ സ്വീകരിച്ചു ആദമിന്റെ അലൈഹി സലാം പിന്നെയോ വഹദ നേർ വഴി അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇബിലീസ് കുറ്റം ചെയ്തു അവനെ ആട്ടി ഓടിച്ചു ആദൻ നബിലീസ്ലാം കുറ്റം ചെയ്തു അള്ളാഹു ഉത്തമനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കുറാൻ പറയാൻ പിന്നെയോ നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള വഴിയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്തേ ഇവിടെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് സംഭവിച്ചത് ഇബിലീസിനെ ആട്ടി ഓടിച്ചു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഇജിത്തിബിലൂടെ ഇസ്മത്തിലൂടെ ഉത്തമരാക്കി എന്റെ കാര്യം ഇബിലീസിന് വിവാദത്തോ അറിവോ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല കണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ അള്ളാഹുവായിട്ടുള്ള മഹബത്ത് കുറുബ് അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അതുണ്ടായിരുന്നു ഇബിലീസിന് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി എന്നതാണ് ഇതിലുള്ള പാഠം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചാൽ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ കാണാം മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നിന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അത്രമാത്രം മറ്റൊരു പ്രവാചകന്റെയും പേര് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പേര് പറയപ്പെട്ട നബിയാണ് കെലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പാടത്തിനാണല്ലോ നമുക്ക് പല പാഠങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു അത് പറയുന്നത് അല്ലേ 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം എന്നോട് നിങ്ങളോടും കൽപ്പിച്ചാൽ കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കലാണ് അനുസരണയുള്ള ഒരു ദാസന്റെ സ്വഭാവം എന്നല്ലാതെ ആ കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും ആ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ ന്യായങ്ങളും കാരണങ്ങളും നിരത്തൽ സത്യസന്ധനായ സൽഗുണ സമ്പന്നനായ അനുസരണശീലമുള്ള ഒരു ദാസന് ഒരു അടിമക്ക് ഭൂഷണമായ സ്വഭാവമല്ല അല്ലല്ലോ അല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുക അതിലുള്ള യുക്തിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് മാത്രല്ല എനിക്കതിന് പറ്റൂല ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ എനിക്കതിന് പ്രയാസാണ് എന്നൊക്കെ പറയൽ ധിക്കാരല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലെ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ള പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിസംബോധന മുനാജാത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫറോവ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സത്യത്തിന്റെ കൈത്തിരിയുമായി നിങ്ങൾ അങ്ങ് നടന്നു ചെല്ലുക അല്ല പറഞ്ഞു മുസാനബിയെ ഫിറാവിന്റെ ചാരത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലും ഫിറാവിന്റെ അരികിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം അവൻ അക്രമിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാണല്ലോ വേണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങോട്ട് പോവാണല്ലോ വേണ്ടത് അതല്ലേ അനുസരണ പോകുന്നതിന് പകരം എന്താ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്തത് അറിയോ പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒഴിവ് കഴിവുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഖുറാനൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരിൽ നിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിരുന്നു അവരെന്നില്ല കുറ്റം കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ കുറ്റവാളിയാണ് കില്ലറാണ് കൊലയാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ പകരും കൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു പടച്ചവനെ അള്ളാഹ് അറിയാത്തതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞല്ലോ ഫറോവയുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ത്രിപുത്തിയെ ഒരടിക്ക് കൊന്നുകളഞ്ഞ സംഭവം ആ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ ആ സംഭവം പരസ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം മദിയൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി ഒളിച്ചു അവിടെ ഏതാണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം താമസിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നീ പോ ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂസാ നബി പറയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കലാപരിപാടി നടത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവരെന്നെ പകരം കൊണ്ട് നിനക്ക് പേടിയുണ്ട് പഠിച്ചോനെ എന്താ അള്ളാഹ് ഇതൊന്നും അറിയില്ലേ അറിയില്ലേ അറിയാത്ത നിനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ അറിയില്ല അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന നിലയിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കടുത്ത ധിക്കാരാണ് അല്ലെ പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒഴിവ് കഴിവ് ിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നാണോ റബ്ബെ നീ പറയുന്നത് റബ്ബി ഇന്നി അഹാഫു അയ്യു കൂൻ അവരെന്നെ പരിഹസിക്കും അവരെന്നെ നിഷേധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഹൃദയം കഥന ഭാരത്തിലാണുള്ളത് കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി ചെന്ന് സ്പഷ്ടമായി സംസാര ചാരുതിയോടുകൂടെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കരുത്തെന്റെ നാവിനില്ല എനിക്ക് കൊഞ്ഞയുണ്ട് വിക്കി വിക്കിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാവ് വഴങ്ങാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് സ്ഫുടമായ സംസാരം ചടുലമായ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് ആവൂല പഠിച്ചവനെ പിന്നെയോ റബ് അപ്പാഹു പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഹാറൂനിയും കൂട്ടിക്കോ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഹാറൂൻ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ സഹോദരൻ അവനെയും കൂട്ടിപ്പോയിക്കോ അപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പോയാല് ഫിറാവിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ അവൻ ഞങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു അവന്റെ രോഷാഗിനി അവന്റെ കോപാഗിനി ആളി കത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു പഠിച്ചവനെ ഇങ്ങനെ 
മഹാൻമാർ പറയുന്നു അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് എന്നാണ് അനുസരണക്കേട് മര്യാദക്കേട് എന്നാണ് മൂസാനബിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോഴോ പഠിച്ചോനായിട്ടുള്ള ബന്ധാണ് ഇത്രയൊന്നും കനത്ത ഭാഷയല്ല മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇത്രത്തോളം കഠിനമായ ഭാഷയൊന്നും ആ മഹാനായ പ്രവാചകൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടോ അള്ളാന്റെ അടി കൊണ്ടു എന്താ പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാർ എത്രയായിട്ടും വിശ്വസിക്കാതിരുന്നപ്പോ മനം മടുത്ത നബി ഒന്ന് സ്വജനതക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ഇത്ര ഉണ്ടായുള്ളു അതെ പഠിച്ചോനെ നന്നാകുന്നില്ലല്ലോ വെള്ളത്തിൽ എഴുതും പോലെയാണല്ലോ എന്റെ പ്രവർത്തന റബ്ബ് ഇതിന് ഫലം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്കെതിരെ അങ്ങനെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു ആ സമയം ആ നാട്ടുകാർ മനസാന്തരപ്പെട്ട് റബ്ബുത്താലായോട് മനമുരുകി പശ്ചാത്തപിച്ചു അള്ളാഹു വിളി കേട്ടത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വിളി അല്ല കേട്ടത് അക്രമികളായ ആ ജനതയുടെ വിളിയും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് അള്ളാഹു കേട്ടത് അല്ലെ എന്നിട്ടോ ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അടികിട്ടി നബിയോട് പോലും സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം അള്ള ഉപദേശിച്ചു فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت പുണ്യ നബിയെ അങ്ങ് ആ മത്സ്യക്കാരനെ പോലെ മത്സ്യവയറ്റിൽ താമസിച്ച യൂനുസ് നബിയെ പോലെ അങ്ങ് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കരുത് ഇത് നാദാ വഹുവ മക്ലൂം ലൗല അന്തദാറകഹു നിഅമതുൻ മിർ റബ്ബി ുംകരുത് അത് നല്ല അടി കൊടുത്തു അള്ളാഹു അപ്പൊ എന്റെ ചില നബിമാർക്ക് എന്തേ അള്ള അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുമ്പോ ചില നബിമാരെന്താ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും അള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താ അതെന്താ നബിമാരെല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ചിലർ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നബിമാരൊക്കെ ഒരേ പോലെ എല്ലാവർക്കും നബൂത്തുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമും പറഞ്ഞത് ഇന്നമാ അന ബഷറും വിസുലുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അത് ഇവിടുന്ന് ഈ സാധാരണ എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടിയത് ഖുറാനിലുണ്ടത് ഇല്ലട്ടോ ഇന്നമാ അന ബഷറും മിസുലുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലാഖ എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ജിന്ന് വലിയ മല്ലന്മാരായ ഇഫിരീത്തുകൾ പല കോലത്തിലുമുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലും ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തലയും കൈയും കാലും ഭൂമിയുടെ പുറന്തോടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സിരകളിലൂടെ രക്തമോടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനാണ് എന്താ അതിനർത്ഥം സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ആ സാധാരണക്കാ ഖുർആാനിൽ ഒരു വാക്കില്ല കെലിമത്തില്ല അർത്ഥമില്ല അത് ചില വിഡികൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹത്വം തകർക്കാൻ വേണ്ടി മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഉത്സിത ശ്രമവും കുബുദ്ധിയുമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു തെറി വിളിച്ചാൽ നാല് തെറി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയുന്ന ആളല്ലേ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ലേ ഇതെന്തറിയോ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രി പടിഞ്ഞാറൻ പൈശാചിക ശക്തി ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ അവർ പല അടവും നോക്കി പല അടവും നോക്കി ആ അടവൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് ഈ സത്യപ്രവാചകനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റെന്തിലേറെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാനായ പുണ്യനബിയെ സമൂഹത്തിൽ ലോകത്ത് ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ കൈയൊക്കെ വെട്ടേണ്ടി വന്നത് പുണ്യ നബിയെ സമൂഹത്തിൽ താറടിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ജൂതലോബിയുടെ മാരകായുധമാണ് ഇതിന് മുസ്ലിമിങ്കിൽ ചിലരെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു മുത്തു നബിയുടെ സ്ഥാനവും മാനവും വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സെന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ പുണ്യനബിക്കുള്ള സ്ഥാനം തകർക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വാതകതികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ അവർ കുത്തിവെച്ചു അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നെ ചില ആളുകൾ ആ പണി അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബിമാരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല വലക്കതുവിന്റെ കലാം ചില നബിമാരെ ചിലരെക്കാൾ ഞാൻ പോരിശ നൽകി ആദരിച്ചു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ും ദറജാ 
അവർ നബിമാരുടെ സമൂഹം പ്രവാചക ശൃംഖല എന്നാല് ചിലർക്ക് ചിലരെക്കാൾ പൂരിശയും മഹാത്മ്യവും ഉണ്ട് അല്ല പറയാ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരെയോ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയവരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ വ്യത്യാസമുണ്ട് നബിമാരിൽ തന്നെ നുബൂവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ചില സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും ചില നബിമാർക്ക് കൊടുത്തു അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം മുത്തുനബിക്ക കൊടുത്തത് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിട്ട് പോലും മുത്തുനബിയെ വിളിച്ചു റഊഫേ എന്ന് വിളിച്ചു റഹീമേ എന്ന് വിളിച്ചു അള്ളാഹു റഊഫാണ് റഹീമാണ് മുത്തുനബി റഊഫാണ് റഹീമാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ റഊഫത്തും റഹ്മത്തും മൗഹബിയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റായി കിട്ടിയതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആരും നൽകാത്തതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്തതാണ് മുത്തുനബിയുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ പെട്ട റഊഫ് എന്ന നാമത്തിന് അർഹരാണ് റഹീം എന്ന നാമത്തിന് അർഹരാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഒരു ഭാഗത്താ വ്യത്യാസം നബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് നൽകിയിട്ടല്ല വിളിച്ചു ആ പേര് ശിർക്കൊന്നും ആവൂല അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാ സിഫാത്തിലുള്ള പങ്കാരോപിക്കലൊന്നും ആവൂല ഖുർആാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബിമാർക്ക് ചിലർക്ക് അത്യുന്നത സ്ഥാനം കൊടുത്തപ്പോ ഈ നിലയിലൊക്കെ നബിമാർ അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ന്യായങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ട് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ നോക്കി ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ റബ്ബിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് മുന്നേറൂ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ നാഥനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നാഥനും നാമുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാനും നാഥനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശക്തമാകട്ടെ അങ്ങനെ ഈ പറയപ്പെട്ട മേഖലയിലെത്തട്ടെ പരമാനന്ദം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹവും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ആ സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള പരിശ്രമവും ാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഈ മാന്യ സദസ്സിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ ഈ ബഹുമാന്യമായ മഹത്വമേറിയ സമയത്ത് ഈ വിനീതൻ സമർപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താഴ അത് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ تَلْفَرُوا بِثَوَابِ فَقِرِكُمْ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَٰهِ لَا تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي مُقِرٌّ بِالَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي إذا فكرت في ندمي عليها عللت أنا ملي غيظا بسني يظن الناس بي خيرا وإني أشر الناس إن لم تعفو عني الله رب العزة باو بطة ورأي نمودة سغل مانا باو بنغلوم بطة بروت ما پا کی ترو مارا گتة الله ويند بورتم سمبادي كنا മുത്തക്കളായ മുഹിബുകളിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈമാനിൻ അള്ളാഹു കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അചഞ്ചലമായ ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുള്ള ഈമാൻ അള്ളാഹു നമുക്കേവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മരണം വരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഴത്തിൽ ദീർഘായുസ്സോടുകൂടെ ജീവിച്ച് അവസാനം സന്തോഷത്തോടെ കെലിമ ഉരുവിട്ട് 
അന്ത്യയാത്ര പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ശമനം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ ബർസഹ് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സന്തോഷം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഫിർദൗസിൻ്റെ അഹലുകാരായി അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കുറേ ആഴ്ചകളായി മഹബത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മാഹാത്മ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ട വിധം അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് ആ റബ്ബിൻ്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം ഒരു മനുഷ്യന് എന്താണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടു മുഹിബുകളായ ആളുകൾ ഈമാനികമായി പുരോഗമനം പ്രാപിച്ച് അത്യുന്നതങ്ങളിലെത്തി റബ്ബുത്താലായെ അറിയേണ്ട വിധം അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് നിലകൊണ്ട മുഹിബുകളും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവർ ആജ്ഞയുടെ സ്വരത്തിൽ പോലും റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അത് പൂർണമായി മാനിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചു പോയേക്കാം അത്തരം അത്യുന്നതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ഉന്നതമായ മേഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ച് റബ്ബിനോടടുത്തവനോട് എന്തു പറയുമ്പോഴും അത് അവൻ അപ്പടി നിറവേറ്റി തരുന്ന തലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ടെത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് ആ റബ്ബിനോട് പലപ്പോഴും പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞവനാണ് ആ റബ്ബിന്റെ വിധികളെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനോട് പിണങ്ങിയ എനിക്കൊന്നും അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനോ എത്തിപ്പെടാനോ സാധിക്കില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിരാശ പൂണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള പിണക്കം തീർക്കാനും അവനുമായി സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പിണക്കങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള പിണക്കം തീർക്കുന്നതിനില്ല മനുഷ്യരോട് പിണങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പ്രതിയോഗിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്നു മാപ്പാക്കി തരാനും ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം ലഭിക്കാറില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ കാല് പിടിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് ചവിട്ടുന്ന ആളുകൾ എന്ന് അല്ലെ അല്ലെ എന്നെ അത്രമാത്രം ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ചില സഹോദരന്മാർക്കിടയിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുഭാഗത്തും നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തി അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അവൻ എന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പിണക്കം തീരാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ പടച്ച തമ്പുരാനോട് ഒരു അടിമ പ്രവർത്തിച്ച ലുൽമുകൾ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയിൽ ഹറാമുകൾക്ക് ലുൽമ് എന്നാണ് പേര് അക്രമം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച തെമ്മാടികൾ 
ആ തെമ്മാടികളോട് മാപ്പാക്കാനും അവരോടുള്ള പിണക്കം തീർക്കാനും അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിബന്ധനകളൊന്നും അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടില്ല അന്നതം ഖേദത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ലുൽമ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അക്രമം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും റബ്ബിന് അവരോടുള്ള പിണക്കം അതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് തീരുകയാണ് എത്ര അള്ളാഹുവിനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഖേദമുള്ള മനസ്സുണ്ടോ പൊറുക്കും പൊറുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പൊറുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടു പേർ ബദ്ധവൈരികളായിരുന്നു കഠിന ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം അവർ പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞ കാലത്ത് അന്യോന്യം പരമാവധി ഉപദ്രവം രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശക്തൻ ദുർബലനെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു ദുർബലൻ അവനാവും വിധം ശക്തനെയും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു കാലം മുന്നോട്ട് നീ അവർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു ശത്രുതാ മനോഭാവം മാറിക്കിട്ടി അവർ ആത്മബന്ധത്തിലായി മുമ്പ് പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞ് പല പരസ്പരം കലഹിച്ചും ഉപദ്രവിച്ചും നിലകൊണ്ടവർ പിറകെ പരസ്പരം നന്നായി ആത്മമിത്രങ്ങളായി മാറി ആ മിത്രങ്ങളായി സഹവസിച്ച് കഴിയുന്ന കാലത്ത് മുമ്പ് ശത്രുക്കളായിരുന്ന കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ച ഉപദ്രവങ്ങളും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നായി കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഓർക്കുമ്പോ അന്നവൻ അന്നവൻ എന്നെ ചെയ്തത് അന്നവൻ എന്നെ പറഞ്ഞത് ഇടക്ക് മനസ്സിൽ തേട്ടി വരുമെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞോ ചിന്തിച്ചോ നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നന്നായതല്ലേ അതങ്ങ് റിജക്ട് ചെയ്യും മാക്സിമം അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഠിന ശത്രുക്കളായി പരസ്പരം ഉപദ്രവിച്ച് കലഹിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ പിറകെ നന്നാകുന്ന കാലത്ത് പിറകെ സുഹൃത്തുക്കളായി ആത്മബന്ധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഉപദ്രവങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കുകളും നല്ലവരായി കഴിയുന്ന കാലത്ത് അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് പ്രയാസം വരികയും ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ നിന്നങ്ങ് അത് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇത്രയല്ലേ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ എന്നാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് പിണങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അവഗണിച്ചിട്ട് അവനോട് അവന്റെ മുമ്പാകെ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഉൽമുകൾ അതിക്രമങ്ങൾ ആ റബ്ബിന് വെറുപ്പുള്ള ആ റബ്ബ് കഠിനമായി വെറുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ എത്രമാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബിന്റെയും ആ അബുദിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പിണക്കം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബിനോടവൻ മഹബത്ത് സ്നേഹം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഖേദത്തോടെ റബ്ബെ അതൊക്കെ പൊറത്തു തരണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബിനോട് ചെയ്ത ആ അക്രമങ്ങൾ ആ തിന്മകൾ ആ തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ അള്ളാഹു അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല ആ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളെ അള്ളാഹു നന്മകളാക്കി തരമറിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഓരോ ഹറാമുകൾക്ക് പകരവും ഓരോ ലുൽമുകൾക്ക് പകരവും അള്ളാഹു പ്രതിഫലവും നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തോടുകൂടെ പറയുമ്പോ ഈ പരസ്പരം കലഹിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾ പിറകെ നന്നായി അവരൊന്നായി ഒന്നായ കാലത്ത് ഒരുത്തൻ മറ്റൊരുത്തനോട് പറയാ ചങ്ങാതി ചങ്ങാതി പണ്ട് എന്നെ നീ ബഹുജന സമക്ഷം എന്നെ വഴക്കും തെറിയും പറഞ്ഞ് എന്റെ അഭിമാനം നീ റോട്ടിൽ വെച്ച് പിച്ചി ചിന്തിയില്ലേ അതിനൊന്നും അവർ അയ്യ നമ്മള് നിനക്ക് നല്ല മനസ്സ് തോന്നി എന്റെ അടുത്ത് വന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അന്ന് നീ തെറി പറഞ്ഞതിന് പിടിച്ചോ അയ്യായിരം നീ എന്റെ മുഖത്ത് പ്രഹരിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്നെ അടിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിന് നിനക്കെന്നോ എനിക്ക് നിന്നോട് നന്ദിയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ നന്ദി ചെയ്യുമെന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യനാണ് പിണക്കം തീർന്നാൽ പറയുക ആരാ പറയാ ആരാ പറയാ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത ലുൽമുകൾ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹറാമുകൾ എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 
റബ്ബുമായിട്ടുള്ള പിണക്കം അവസാനിപ്പിച്ച റബ്ബിനോട് മഹബത്ത് ശക്തമാക്കി റബ്ബുമായി അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു മാച്ചുകളയും ഒഴിവാക്കും രേഖയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ആ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു ഹസനത്തുകളാക്കിയിട്ട് നന്മകളാക്കി രേഖപ്പെടുത്തും ഇതെവിടെ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്ത് ഫുർഖാൻ എഴുപതാമത്തെ ആയത്ത് എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോ നരകാഗ്നിയുടെ കാഠിന്യവും നരകവാസികളുടെ ദുർവിധിയും എല്ലാം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ശേഷം പറയുന്നു റബ്ബ് ഇല്ലാമന നരകശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം വിവരിക്കുന്ന റബ്ബ് നരകവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വിവരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആ വിവരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ അവർക്ക് ഈ നരകമോ നരകത്തിലെ അഗ്നിയോ അതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും ബാധകമല്ല അതാർക്ക ഇല്ലാമുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഭാഗം എന്നിട്ടോ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ തെമ്പാടിത്തരങ്ങളെ അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകളെ സെയ്യാത്തുകളെ തിന്മകളെ അള്ളാഹു തരം മറിക്കും അള്ളാഹു അവസ്ഥ മാറ്റും അതിന്റെ രൂപം മാറ്റും എങ്ങനെ ഹസനാത്തിൻ നന്മകളാക്കിയിട്ട് സുഹൃദങ്ങളാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു രൂപം മാറ്റും കള്ളു കുടിച്ചതിനെ അള്ളാഹു നിസ്കരിച്ചതുപോലെയാക്കും ആ അങ്ങനെ ഈ ഹറാമുകൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അള്ളാഹു അത്ര പൊറുക്കുന്നവരാരുണ്ട് അവനെ പോലെ ഒരു കരുണാമയൻ ആരുണ്ട് ഈ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ എഴുപതാമത്തെ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാമ ഇബിനു കസീർ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ചില ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹദീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് പഠിക്കണം എന്താ ഇബിനു കസീർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് അത് ഒന്ന് انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم പുണ്യ നബി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു എന്താ അവിടന്ന് പറയുന്നു ഇന്നി ല അഅലമു ആഖിറ അഹ്ലിൽ ജന്നതി ദുഖൂലൻ വ ആഖിറ അഹ്ലിൻ നാരി ഖുറൂജൻ മിൻഹാ എനിക്കറിയാം നരകത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം രക്ഷപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവസാനം കടന്നു ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യനെയും എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു എനിക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി ചെയ്ത തിന്മകൾക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷകളെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് അവസാനം നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്ന മെമ്പർ 
അവസാനമായി നരകത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇവരെ എനിക്കറിയാം തുടർന്ന് അവിടെന്ന് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു മഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ ഫയുക്കാലു മലക്കുകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് മലക്കുകളെ മലക്കുകളെ ഈ മനുഷ്യന്റെ രേഖയിലുള്ള തിന്മകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ തിന്മകൾ മാത്രമേ ഈ മനുഷ്യന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവൂ വലിയ അപരാധങ്ങൾ ഹെറാമുകൾ ആ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ചലനവും രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബ് ആ കിതാബിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വലിയ കുറ്റം നിങ്ങൾ ഉയർത്തണം ആ മനുഷ്യന് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ടോ പുന്നാരനബി തുടർന്ന് പറയുന്നു ഫയുക്കാലോ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മുന്നിലങ്ങ് വെളിവാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കും ഇന്ന ദിവസം ഇന്നത് ചെയ്തില്ലേ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ടൈമിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്നത് ചെയ്തില്ലേ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയും അതെ റബ്ബേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയത് തന്നെയാണ് നിഷേധിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ഇവൻ ഓർമ്മയും കൊടുക്കും അള്ളാഹു ചെയ്തത് മറന്നതുണ്ടാവും ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പൊ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോ മറന്നതുണ്ടാവും ആ മറന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ള മനക്കരു ഓർമ്മ ശക്തിയും അള്ളാഹു അവിടെ കൊടുക്കണം എല്ലാ ഓർമ്മ വരും എന്നിട്ട് പറയും എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറയും ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഈ ചെയ്ത തെറ്റൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ചെറു ചെറിയ 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 കുറ്റങ്ങളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്മകളാക്കി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ നന്മകളാക്കി രേഖ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെ പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറയും ഞാൻ ചില ആറാം പറപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചവനെ രേഖയിൽ അതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളൂ വലിയ കുറ്റങ്ങൾ രേഖയിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് റബ്ബിനോട് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോ പുണ്യനബിയുടെ മുൻപല്ലുകൾ കാണും വിധം അണപ്പല്ല് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും വിധം അവിടന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകി ഈ സംഭവം വിവരിച്ചു തന്നിട്ട് വലിയ കുറ്റങ്ങൾ കാണാനല്ല അതിന് അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറുപടി ഇല്ല അതങ്ങ് തള്ളി അതങ്ങ് തള്ളി അള്ളാഹു ഫയലിൽ എടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കാണാതെയായി പോയി എങ്ങോട്ടാ ഇത് പോയത് നല്ലവരായ ആളുകളുടെ രേഖയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും അള്ളാഹു തിന്മ മായിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് ഇന്നൽ ഹസനാത്തിനുള്ള പറഞ്ഞത് നിശ്ചയം നന്മകൾ നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിന്മകളെ പൂക്കിക്കളയും തിന്മകളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഈ നന്മകൾ ഖുർആനാ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് തിന്മകൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നതിനൊരു ഉദാഹരണം 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم آدم عند مون أدى منشي نورني كرينال قال الملك للشيطان ملك شيطان ودو برايوم ورو ورثر ودا كودا يوم ملكوم شيطان مونده ملك برايوم ورني كرينال ملك شيطان ودو برايوم أرتيني صحيفة كا ني نيند رجع يوم ركار دوم ميليا ده كنعدا أبو ملك نالله ده يدوم بو Ibilis awen dek pania tera bijai cuci tundu nalla dek awen kanak kanak kita mandi awenu erdun dek awen dek aji. Malak ku barayum arutini sahifat tak kan dinda yed arayekata. Fayu arutihi iyaha nabi sallallahu alaihi wasallam barayunu pisah jadu malak kini kurukum. Fama wajada fi sahifatihi min hasanatin pisah jinda rekayil pisah jinda walayil kurungi ite. Nerette cedu poye tin magal, pisa jinde rege ilul la dalam. Illa mahabihi biha asra siyat. Fama wajada fi sahifatihi min hasanatin. Nan manda wolo i kuta tiri wallo poroke. An nan ma undu malak ku kanum bol. Illa mahabiha. Asyarat saya ini ad, ini orang nanma bercut, patut tinma ye mai cikalayum. Pisah jinde rege ini lola patut tinma galai, ini orang nanma ye dite tu mai cikalayum. Mai cikalayum bawa dia blankai, unnu landai, anggana nurtulah, wakatabahun nahasanat. Ah, bagat to ketenne, nallega ringgal rega perutu gayum cium nadaan. Ini bagi ninggal ke mana? Ini bagi ninggal ke mana? Yang lain kahiyah reka ya ini baru akhirat ini. Indah ninggal payah ini nam cedir cedir tulah surat tul kahfil. Napati wanba damat ayat anu tuonu napati wanba damat ayat ini. Allah aku perayaan anda lah sambawa. Akrami gal ayat alu gal kabar kitab abe perwarti reka putih kitab guru kumbu. Malihah al kitab. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إذن درو ريكيان تمبرياني إذن درو كتابان نادا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها شريا قاريم بورو ميدل لندني كيتي للو Beli ajaran cuti bersam, perumbau ur pali ilvan de Jumaat samayam, irin tuungi orangi yadu beri, ini lun dallo berccha bene, adu beri an dallo, unnu edwa itu lela rabbe, ini awas tayil, jiwi da kahatenne, nammal sugga itu orangan, orangan na neeratu polum, timba galangan na tenju ma yu pogan, punna hari nabi ini hadis inda awas anam paranyu, malak gal uru nanma yadu titte. Illa maha biha asra sayi at pati tin magale mai cikalayum. Yenit at tin magal udah bangat nanma reka puru tiba kum. Idae polisi charge itu helmet dia itu, lagi license dia itu. Charge itu po apa payisa ada kena nda, illa saugeri illa arna apa berai lecchem. Aduh anda apa payisa pocket illa itu nda. Yeridi kau korang di reka nda mi yeridi polisi yeridi cutu kurtu. Ada ngan polis station ni jadah boh payri je, ala polis saya ni buat cerita, jangan ni perdan ni buat cerita ni tera number ni baranyal. Ada awalnya ini malak, adu undi LP ka perta malakkan dahul, paduk ke arah agan ni duduk rumah tu, tu mereka lah ana rila. Ini ni perni di tu boleh anu tu, Allah, Allah Subhanahu Wa Huwa Taala, awen dek kelam itu perniu, tinma galan nanma ya kau ni perni ini kende, apa perni rabbi LP cah malak kau ni cie. Namme saman di cerita tolong. Sukan ini drayil, nama kita tin magalang mana, tenyo mani koi, nan magal walayu. Adi nenda beranam. Ida arada ayena ma ahadukum, falu sabih salasam wa salasin. Adu gunda mukmini ingale, ningal urangan tirumani chal, urang nna dinda mumbu, mupatti moon subhanallah yum, mupatti moon alhamdulillah yum, mupatti nale Allahu akbarum baranye, nur tiketci ningal uranganam, ah urakil ningal udah tin magal, manju boi ta bagat, nan magal pratyatcha padu nada anand kala rasulullahi, baliya bagile. 
പഠിച്ചോനായിട്ടുള്ള പിണക്കം മാറ്റാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അള്ളായിട്ട് മഹബത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇമാ മഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണോ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ വന്നതാ ആ മനുഷ്യനാരാ ഞാൻ തന്നെ ഒരാളെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായപ്പെടാനുള്ളത് എല്ലാ തിന്മകളും ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് പലിശ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ുനൂപുകൾ ഉണ്ടോ എല്ലാം ചെയ്തു വലം ആ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒന്നും ആ മനുഷ്യൻ ഒഴിവാക്കിയില്ല സ്വർഗ ജീവിതമാണ് നയിച്ചു ഒരാളെ കയ്യിലുള്ള ധനം അതിപ്പോ എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നി അവനെ തട്ടിയിട്ട് അതാണ് സ്വന്തം ഈ നിലക്ക് വലം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്കുള്ള സംശയം ആ മനുഷ്യന് തോബയുണ്ടോ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് കേട്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ആളെ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ചോദിച്ചു അസലം ത നീ ഇപ്പൊ നിലവിൽ മുസ്ലിം അല്ലേ നീ നിലവിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലേ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ വക്താവല്ലേ എന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഞാനുമായി നന്നാകാനും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇലാഹുമായി നന്നായി ബന്ധപ്പെടാനും ഇനി വേണ്ടത് നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ഇന്ന് തൊട്ട് നന്മ പരമാവധി ചെയ്ത് അധികരിപ്പിച്ചോ ആ കയ്യിലിരിപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ചോ എന്നാൽ നീ ചെയ്ത മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു കുറുക്കും എന്നല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം പിന്നെയോ പിന്നെയോ ആ തിന്മകളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു ഹൈറാക്കി മാറ്റും കേട്ടോ ഈ സഹാബി ചോദിച്ചു എന്റെ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളും എന്റെ ചതിപ്രയോഗങ്ങളും അതുങ്ങനെ ആകൂർ റസൂലെ എന്റെ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളും എന്റെ ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകുമോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകുമോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതേ അതൊക്കെ ഹസനാത്തായി മാറും ചങ്ങാതി ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് തിരു സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ആ സ്വഹാബി തിരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസി ഇനി എത്ര തെമ്മാടിത്തരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബ് നിന്നോട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പിണക്കം പെട്ടെന്ന് നീ അവസാനിപ്പിച്ച് റബ്ബിലെ കടുക്കാനുള്ള മാർഗം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ നീ റബ്ബുമായി സ്നേഹബന്ധം ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഈ തിന്മകളൊക്കെ ആയിത്തീരുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നബിമാര് അവരെ ജീവിതമൊക്കെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞെന്നല്ലോ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ധൈര്യപ്പെടലും ധൈര്യമായിട്ടുള്ള സംസാരമൊക്കെ അല്ലേ ഈസാലിസ്ലാമിന്റെ കുറിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ ജനിച്ച ദിനം ഞാൻ മരിക്കുന്ന ദിനം ഞാൻ ഇനി പുനർജീവിക്കുന്ന ദിനം ഈ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ സമാധാനത്തിലാണടാ ഞാൻ ഉള്ളത് ഇത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ഇണക്കത്തിന്റെ ധൈര്യ 
ഇതൊരു ദുവ അല്ലേ മൗലവി ഞാൻ ജനിച്ച ദിനവും മരിക്കുന്ന ദിനവും ഇനി ആഹ്റത്തിലും സമാധാനം എനിക്കുണ്ടാകട്ടെ അല്ല ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന ദിനം സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ നിരർത്ഥകമല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടതിന് ഉണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് എടാ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം മരിക്കുന്ന ദിവസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആഹ്റത്തിൽ വരുന്ന ദിവസം എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടടാ ഇത് പറയാൻ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ഇണക്കത്തിന്റെ ധൈര്യമാണ് എന്നാൽ ജനിച്ച ദിനം മരിക്കുന്ന ദിനം നാളെ പുനർജീവിക്കുന്ന ദിനം യഹിയാ അലൈഹി സലാമിന് സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു സലാമുൻ അലൈഹി അല്ല പറയാൻ യഹിയാ നബി പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഈസ അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞെന്താ അലൈയ യൗമ അമൂത്തു യഹിയാ നബി പറയുന്നെന്താ യഹിയാ നബി അല്ല ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറ സലാമുൻ അലൈ ആ നബിയുടെ മേലിൽ സമാധാനം ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ബന്ധം ചില ഉന്നതരായ ആളുകൾ തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തപ്പോൾ റബ്ബ് പൊറുത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചില ഉന്നതരായ ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് തെറ്റു വന്നപ്പോ അള്ളാഹു വെറുത്തു അവരെ തകർത്തു ഞാൻ രണ്ടാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ചും ഖുർആൻ സൂചിപ്പിച്ചതാ രണ്ടാളുകൾ അവരാരാ മോശക്കാരല്ല മഹാപണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടാളുകൾ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ രണ്ടാളുകളെയും ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു പൊറുക്കുകയും സഹിക്കുകയും കുഴപ്പമില്ലാതെ കബൂലാക്കി മറ്റേ ആളിൽ നിന്ന് തെറ്റു വന്നപ്പോ അള്ളാഹു കൊടുത്തു അടി തെമ്മാടി പട്ടി എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഖുർആൻ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു അലൈഹിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഇബിനു കസീർ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മഹാനായിരുന്നു ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇസ്രായേലർ ഈ ബൽആാമിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുന്നിൽ നിർത്താറ് ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ിയെ അവർ കോതിക്കൊടുക്കൂ ഒരാളുടെ ചരിത്രം ഓതി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൂ ആ തൈനാഹു ആയാത്തിന നമ്മുടെ എല്ലാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ആയത്തും കിട്ടി കുറച്ചല്ല എന്നിട്ടോ ആയത്തുകളെ ആ മനുഷ്യൻ അവഗണിച്ചു പിശാജ് പിറകെ കൂടി ആ മനുഷ്യൻ പിഴച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാന ുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നാം ആ മനുഷ്യനെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി വെക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നെന്താ ഈ വലിയ ആലിമുണ്ടല്ലോ ഈ ആലിമിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കേറ്റി വെക്കുമായിരുന്നു 
പക്ഷേ എന്താ കുഴപ്പം പറ്റിയത് ആ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ായി ആ മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചായലുണ്ടായത് ആ മനുഷ്യൻ റബിനോടുള്ള സ്നേഹം അവഗണിച്ചിട്ട് ദുന്യാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പട്ടിയെ പോലെയായി എന്ന് അള്ളാഹു ഈ ചരിത്ര പറയുന്ന ആയത്ത് അള്ളാഹു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ എങ്ങനെ ഇത് ഓർത്തിട്ട് അവര് നന്നായാലോ എന്താ ഈ കഥയിലുള്ളത് ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് തെസ്ബീഷ് കൊണ്ട് വിഖറ് കൊണ്ട് മേലെത്തി കയ്യങ്ങട്ട് നീട്ടി അപ്പൊ കൊടുക്കുകയായി പഠിച്ചവന് എന്തൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായാലും നാട്ടുകാർ ആ മനുഷ്യന് മുന്നിൽ നിർത്തി ദ്വാ ചെയ്ത ഉത്തരം കിട്ടുകയാണ് അള്ള എന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ എല്ലാ ആയത്തും ആ മനുഷ്യന് കൊടുത്തു എന്തേ ആ മനുഷ്യന് തെറ്റ് ചെയ്തതാണോ പ്രശ്നം അല്ല തെറ്റ് ചെയ്തതല്ല ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ചില ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെടും തെറ്റ് ചെയ്തതല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃബ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതാണ് അതിന് കാരണം നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ ഇനിയും ഉയർത്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതാ കുഴപ്പം അതാണ് കുഴപ്പം ഇനി വേറൊരു മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞുതരാം അള്ളഹാനെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യൻ നബി സുലൈമാൻ നബി അലി സലാമിന്റെ രാജദർബാറിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങകലെ കിലോമീറ്ററുകൾ മൈലുകൾ അകലെയുള്ള സബ് നാട്ട് നാട് ആ സബ് നാടിലെ സിംഹാസനം ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ ആർക്കാണ് പറ്റുക എന്ന് നബി സുലൈമാൻ അലഹി സലാം രാജ സദസ്യരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കരുത്തനായ ഇഫിരി തന്ന ജിന്നു പറഞ്ഞു സഭ പിരിയും മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു പോരാ അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എണീറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങകലെ മാസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രം എത്തുന്ന ആ സഭ നാട്ടിൽ അത് തന്നെ ആ നാട്ടിലെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഭദ്രമായി പൂട്ടിവെച്ച സിംഹാസനം അതിനു തന്നെ ആ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും പാറാവുകാർ ആയുധമേന്തി നിൽക്കുകയാണ് ആ സിംഹാസനം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഇമ വെട്ടി തുറക്കും മുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവരാം ആരായി പറഞ്ഞത് കിതാബിൽ നിന്ന് എഴുമ കിട്ടിയ ആള് നേരത്തെ ബൽഹാമിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് എന്റെ ആയത്തെ ഒക്കെ കിട്ടി എന്നാ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ പറയുന്നു നേരത്തെ പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞത് ആത്തേനാഹു ആയാത്തിന മുഴുവൻ കൊടുത്തു എന്നാ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചോ ഗ്രാമർ പഠിച്ചവർക്കറിയാതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ വരും വേദജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന ശകലം കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് പറഞ്ഞത് ഇമ വെട്ടി തുറക്കും മുമ്പ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്തി ചുണ്ടു പൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സാധനം കണ്ടു അപ്പോഴേക്ക് സിംഹാസനം അവിടെ എത്തി കാല സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു അങ്ങളെ കഴിവ് വലുതാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സുജൂതി ചെയ്യല്ല ചെയ്തത് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ പഠിച്ചോന്റെ ഔദാര്യം ഈ മനുഷ്യനെ ഈ ആ ഈ മനുഷ്യനാരാ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ മകന ഉമ്മായുടെ ചേട്ടത്തിയുടെ മോന കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് 
حدیث لکھانا اوحا اللہ تعالی الہ سلیمان علیہ السلام ورک سلیمان نبی کو وحی گڑتا پا اللہ برنجو یا رئیرین عبادت چاہیوں دا ورودا لیڈر برم راجا کن مارودا لیڈر ماترم اللہ سلیمان نبی علیہ السلام برو پروا جگنان ادو گنڈ عابدی انگلودا لیڈر الہکم یعصینی ابن خالتی کا دنگلودا امان دے چیٹت دیندا موان دے تماری ترن گورچ آور آگ نند وآنا احلم علیہ مرتن بعد مرہ یتر تاونا جان ابنوڈ سہیشنو دا گانی چو قرآن دن جان کرنا رکن نوف و عزت ای و جلالی سلیمہ نبیے یند پردھاب مان یند کریتان ستیم اڈکو جانا ونے اڈکو جانا ونے اڈچال اد اکالت جیوک چیرکن ور کڑیل مادرگا پرمائی اور سٹھیوم پرگ ورن آلگل کے یند نیکو مورت وکان رو گونا پاڑا ہوں آگوم ہنگنت تا اڈی جانا ڈیکو یہ سنیشن گٹی پیٹے دیوسم فلم ما دخل آصف علیہ سلیمان علیہ السلام سلیمان نبی اوڑا کوٹارت لے کی امان دے چھٹت تیندہ مونو بیدک نیان اللہ پندیدن کری وننو کری وننو پو اخبرہو بما اوح اللہ تعالی علیہ اللہ کو اللہ گٹیا وارتا پرنو اندہ پڑچونو کرچے روشہ منڈل لہو ننوڑے ننہ کرچے پرادی ارنجٹن دلو جان اید کیٹا پوڑے کے آ दुखी चिरी को गया अल्लाह चे इधर दे सुलेमा ने भी परंतु आसफ़े निन्न कुरिचे रब्बी ने पर्यादी उन्ने निंदे कई लिरिप मोशा मानना सन्ने ऐसे मेरी क्यों गिटी टुंडे इधर कहता पास बंदा चे इधर दे फ़ाख़रजा सुलेमा ने भी उड़ा कोटारे तिल ने रंगी हत्ता ऐला किसी बम्बिन रमलिन अड़तुलरे म कईयों तलयों मेल पोटू यरती उठे इलाही वस्सईदी अंत अंत वा अना वा वा अना अना फकाईफ अतुबु इल्लम तुतुबु अलिया वकाईफ अस्तार्सिमु इल्लम तार्सिमनी यंदा वरी नरियो इलाही वस्सईदी अंत अंत वा अना अना परचोने मी अजमाने ने जहाँ डिमी अल्ले कईफ अतुबु जहाँ नेगने तोबे चिया नहीं अंडे तो बस ये करी चल लेंगे जान तो बच जियो वो कई फ़ास्ता ऐसी मु इल्लम तार ऐसी मनी नाने अंगे ना पापा मुक्ता ना गुम इल्लम तार ऐसी मनी पापा अंगले इल्ल ने नहीं अन्ना काती टी लेंगे नहीं अन्ना का का आधे ये निकेर अच्छा पढ़ाम बच्चो नहीं अंडे तो बस ये करी क्या आधे ये निक पा� ایدھ انگ میل پوٹو یرتی پرنجا پو فا اوح اللہ علی اللہ بینڈ سننے شمبنو صدقتا یا آسف مونے نی پرنجد ستیان و انا استقبل التوبہ و انا التواب الرحیب نن اللہ پورتٹن موم پکو اوکو اندہ ماتو اندہ ماتو محبت تند پرادھانی مان ربینو اور اللہ سنہت تند پرادھانی مان پریہ پتہ سہودرا والر گوروت تو اڑو گوڑے پڑی کے اندہ رئی اندہ رئی کاری آنے Ninggal udah kalb, nampu udah kalb, ah nanti nak kulla yang kita rici beku, awenya urku, awenya orang la anuja agam kondo kalb ni raku, rata bodum, rata bodum, adine la wadi Allahu paranya ni terende, entah adine la wadi Allah ni senihi kala wadi yang ni, adine kawat yang ni, Allahu paranya terende, entah senihi kala wadi ni dan. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبِّبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ سورة آل عمران دا مبتی و نامت آیت قُلْ نبیہ پرنجولو ان کنتم تحبون اللہ اللہ نے آرکیں گے رسنے ہی کنو قرآن آن دو نبی اے پرکے بھی چھوڑو اسری میں گلکہ گلکٹ ہے ان کنتم تحبون اللہ اللہ کو بھی نوڑ سنے ہنڈا ہوں نگل کن فتبعونی یند کودا ورو یند کودا ورو نبی اوڑا کودا پووگا نبی اوڑا کودا پووگا آن نبی اے سنے ہی کوگا آن نبی اوڑا سنت منسلا کوگا یندت عدل اوڑا منوٹ منیروگا محبت الرسول سنگم انہوں نے نمالا ٹاؤنے لے نڑکن دنڈ 
എല്ലാവരും പരമാവധി വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചക്ക് തന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ മജിലിസിലെ ആ പ്രകീർത്തന മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തൊന്ന് സായൂജ്യം കൊണ്ട് ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് അതിനുശേഷം ആ പ്രവാചകരുടെ സന്ദേശം പറയാൻ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും വരിക വന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുക ഇതെന്തിനാ പുണ്യനബിയുടെ സുന്നത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും കൂടെയുള്ള വേദികളാണ് മഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിക്ക് പുറമെ അവിടത്തെ സന്ദേശം ലോകർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വരിക അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളഹാനോടുള്ള മഹബത്ത് അത് നമ്മുടെ കൽബിൽ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ ഉറപ്പിച്ചോ പഠിച്ചവനോട് പിണങ്ങിയാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ആ പിണക്കം തീർത്തോ മുമ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹൃതങ്ങളാക്കി മാറ്റും അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നല്ലത് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അവനോട് അടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ